గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ఇన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ యాక్చువల్లీ పేపర్లో ఇన్ఫర్మేషన్ రాయడానికి టీవీలో ఇన్ఫర్మేషన్ రాయడానికి బేసిక్గా ఏదైనా డిఫరెంట్ ఏముంటుందంటారు ఓకే ఒక మేజర్ అంటే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉందండి పేపర్లో మనం ఒక ఇష్యూని లేదా ఒక పాయింట్ని తీసుకుంటే కంప్లీట్గా స్టోరీ అంతా స్టోరీ అంతా కేవలం ఆ పాయింట్ని బేస్ చేసుకునే రాస్తాం టీవీలో రాసేటప్పుడు టీవీకి స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు మే మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక చిన్న క్యాప్సూల్లో రకరకాల యాంగిల్స్ అన్ని కొరిలేట్ చేస్తూ రాయాలి అంటే ఒక పేపర్లో మీరు ఒక స్టోరీ రాస్తే ఒక ఒక ఇష్యూ గురించి ఒక డ్యామ్కి సంబంధించి దానికి పూర్వపురాలు ఏమైనా రాయాల్సి వస్తే కంప్లీట్గా దాన్ని ఎలాబొరేట్ చేస్తాం సెంట్రల్ పాయింట్ మాత్రం ఎప్పుడు ఆ ఒక్క సింగిల్ ఇష్యూయే ఉంటుంది అదే టీవీలో ఇస్తే ఎవ్రీ లైన్ ఒక్కొక్క యాంగిల్ యాడ్ అవుతూ వెళ్ళాలి సో టీవీ మీడియా ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ రైటింగ్ ఫర్ టీవీ ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దాన్ ప్రింట్ సతీష్ గారు మనకు చాలా సింపుల్గా చెప్పారు ఈ సింపుల్ తర్వాత టూ ఇన్ వన్లో ఎంజాయ్ చేయాలి కదండి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్లోకి వెళ్దాం ఈరోజు ఈ వారం టాప్ ఫైవ్ సాంగ్లో ఫిట్టింగ్ మాస్టర్ నరేష్ అల్లర్ నరేష్ నటించిన చిత్రం ఉంది ఆ సాంగ్ ఏంటో చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాం సార్ జనరల్గా అందరూ ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ అందరూ ఏమంటారంటే స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లే అసలు ఈ స్క్రీన్ ప్లే అంటే ఏంటి అసలు ఈ గందరగోళం నుంచి కొంచెం ప్రేక్షకులకి పక్కాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ జర్నలిజంకి స్క్రీన్ ప్లేకి ఒక కామన్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి ఉందండి జర్నలిజంలో మనకి ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఒక స్టోరీ రాసినప్పుడు ఫైవ్ డబ్ల్యూస్ అండ్ వన్ హెచ్ రావాలంటారు అంటే ఎవరు ఏంటి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఎలా వా ఈ అంటే హూ వాట్ అలా ఇలా అన్నీ సో స్క్రిప్ట్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయి అంటే స్క్రిప్ట్లో సెవరల్ లేయర్స్ యాడ్ అవుతాయి ఒకటి ఇట్స్ ఎ విజువల్ నరేషన్ ముందుగా మనం ఊహించి దాన్ని అక్షరాల్లో పెడతాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ ఫైనల్గా అంటే మనం స్క్రీన్ ప్లే రాసినప్పుడు అందులో యాడ్ అయ్యే అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి డైలాగ్ రెండు ఆ డ్రామా మూడోది దాని ఆ సన్నివేశంలో ఉన్న కంటెంట్ ఈ మూడు ఆస్పెక్ట్స్ కం కాంబినేషన్ అయ్యి అది తెర మీదకి ఎలా ఎక్కాలన్నది ముందస్తుగా మనం పేపర్ మీద చేసే వర్కే స్క్రీన్ ప్లే ఎక్సలెంట్ సార్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే గురించి ఇంత నీట్గా జనరల్గా ఎవరు చెప్పరు చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పారు ఈరోజు టాప్ ఫోర్లో ఉన్న సాంగ్ అరుంధతి అరుంధతిలో ఎక్స్ట్రాడినరీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయని అనుష్క కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేసిందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి కథ అంటే ఏంటో చిన్నగా బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం అసలు ఎందుకంటే ఒక ఐడియా పుట్టిన తర్వాత దాన్ని పేపర్ మీద ఎలా పెట్టాలో సతీష్ గారిని అంటే తెలుసుకుందాం సతీష్ సార్ కథ అంటే ఏంటి అసలు అది ఐడియా వచ్చిన తర్వాత పేపర్ మీద ఎలా పెట్టాలి చాలామందికి ఆ సందేహం ఉంటుంది సో జనరల్గా కథ అంటే రెండు రకాలండి ఒక సినిమాకి సంబంధించి కథ మనం చేయాలి అనుకుంటే అందులో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఒక మామూలు కథ కథ అంటే ఒక ఆది మధ్య అంతం ఉండేది దాంట్లో ఒక డ్రామాని డిపిక్ట్ చేసేది జనరల్గా స్టోరీ అవుతుంది సినిమాకి ఒక్కొక్కసారి కథ కూడా లేకుండా కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది సే ఇప్పుడు హ్యాపీ డేస్లో కథ ఏంటి అంటే గబుక్కుని మనం చెప్పలేకపోవచ్చు కరెక్ట్ సో దానికి ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫీల్ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్స్ తర్వాత ఒక స్టైల్ని ఒక లైఫ్ స్టైల్ని డెపిక్ట్ చేసేది అది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇది అనమాట సో జు జురాసిక్ పార్క్లో కథ ఏమి ఉండదు ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఒక ఒక థీమ్ తీసుకుని దాన్ని అది విజువలైజ్ చేయడం అన్నది అదొక కాన్సెప్ట్ సో ఈ ఫిలింకి సంబంధించి మేజర్గా కథ కాన్సెప్ట్ అనే రెండు ఆస్పెక్ట్స్ మీద వెళ్తాయి తెలుగులో ఎక్కువ కథల మీద మనం ఫోకస్ చేస్తాం ఒక ఏదో ఒక హీరో ఒక హీరో జీవిత చరిత్ర అదే ఒక టైమ్ స్లైస్ అనమాట ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఆఫ్ ఏ యంగ్ మ్యాన్ లేదు ఒక ప్రోటగానిస్ట్ అలా ఉంటుంది కథ సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ అంటే కథ అంటే దానికి ఆ డ్రామా అవన్నీ ఉండాలన్న రూల్ ఏం లేదు నాకు తెలిసి చాలా సింపుల్గా మంచి పాయింట్స్ చెప్పారు 
కానీ నేను సతీష్ గారితో అన్ని మస్కా కొట్టి అన్ని లాగిచ్చేస్తున్నాను కానీ మనకు సంక్రాంతికి మస్కా రిలీజ్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఈ టూ ఇన్ వన్లో ఏ నంబర్లో ఉందో చూద్దాం అంతవరకు మస్కా సాంగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సార్ యాక్చువల్లీ స్క్రిప్ట్లో డ్రామా ఉంది ఓవర్ యాక్టింగ్ ఉంది మెలోడీ ఉంది అసలు ఏంటి అసలు చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది చాలామందికి ఈ డ్రామా అసలు ఏంటి కథలో డ్రామా ఉంటుందా డ్రామాలో కథ ఉంటుందా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓవర్ యాక్టింగ్ అనేసి డ్రామా ప్రాబ్లమా ఈ డ్రామా అనే వర్డ్ చుట్టూ చాలా ఉంది కథ కథలో యాక్చువల్లీ ఆ డ్రామా అనే వర్డ్ గురించి మీరు మీరేమనుకుంటారో చెప్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్గా కథలో బేసిక్గా మనకు మనం చూసేది తెర మీద చూసేది లేకపోతే కథకి బేస్ ఏది అంటే క్యారెక్టర్స్ అండి సో క్యారెక్టర్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తాయి అన్న ఒక బేసిక్ సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఆ వాటి బిహేవియర్ ద్వారా మనం డ్రామా క్రియేట్ చేస్తాం జనరల్గా సో ఆ క్యారెక్టర్స్ మన తెలుగు సినిమాలో కానీ ఎక్కడైనా సరే క్యారెక్టర్స్ పండుతాయి అంటారు ఆ పండడం అనేది ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ కొత్తగా మనం వాటి బిహేవియర్ ఏదో ఒక ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటాం ఆ ఇలా క్యారెక్టర్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఒక రఫ్ అండ్ టఫ్ కానీ లేకపోతే ఒక ఒక మంచి సాదా సీదా కానీ సే ఇప్పుడు అపరిచితుడు సినిమా ఉంది అందులో ఒకే మనిషి మూడు రకాల క్యారెక్టర్స్ పో పోట్రే చేస్తాడు సో అవి కనుక కొత్తగా ఉన్నప్పుడు అవి వాటి సైకలాజికల్ బేసిస్ మీద మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతాయి అన్నది అక్కడే డ్రామా పండిస్తుంది డ్రామా అంటే సెంటిమెంటా సెంటిమెంట్ అనేది కాదండి యాక్చువల్గా డ్రామా ఇన్ ది సెన్స్ ఇట్స్ ఏ అదొక రెండు క్యారెక్టర్స్ మధ్యన నడిచే ఒక సైకలాజికల్ ప్లే అది ఎక్సలెంట్ అద్భుతంగా పాయింట్ చెప్పారు సరే అసలు ఈ డ్రామా ఈ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ మన కింగ్ ఏం చేశాడో ఈరోజు టూ ఇన్ వన్లో టాప్ టూలో చూద్దాం ఒక క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎవరైనా బేసిక్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లే అనే బుక్లో ఫస్ట్ పాయింటే క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ మీద ఉంటుందండి సే ఒక స్కూల్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఆయన ఒక స్కూల్లో ఒక నలభై ఏళ్ళ టీచర్ ఒక పదివేళ్ళ కుర్రాడు ఉంటే అది ఒక మామూలు ఒక నార్మల్ ఇదనమాట ఒక సెట్టింగ్ అదే ఒక పదేళ్ల కుర్రాడు నలభై పదేళ్ల కుర్రాడు టీచర్ అయ్యి నలభై ఏళ్ళ స్టూడెంట్ ఉంటే వాళ్ళ మధ్య జరిగే సన్నివేశాలు ఎలా ఉంటాయి అని ఆలోచించడమే ఒక కొత్త యాంగిల్ బేసిక్గా క్యారెక్టర్స్ ఇలాగ డిఫరెంట్గా తీసుకోగలిగితే అక్కడ కొత్త క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అవుతాయి అవి చూడడానికి ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాయి వాటి మధ్య డ్రామా పండుతుంది సో దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఆస్పెక్ట్స్ తీ క్యారెక్టర్ని ఎంచుకోవడంలోనే ఒక నావెల్టీ కానీ ఆ డైరెక్టర్ యొక్క ఇన్నోవేషన్ కానీ రచయిత ఇన్నోవేషన్ కానీ అన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి ఎక్సలెంట్ సార్ చాలా సింపుల్గా స్వీట్గా చెప్పారు ఈరోజు టాప్ వన్ సాంగ్లో ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ చేసిన అమీర్ ఖాన్ నటించిన చిత్రం గజ్నీ ఇప్పటిదాకా టూ ఇన్ వన్ టాప్ ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్ చూశారు ఇప్పటిదాకా మనతో సతీష్ గారు అద్భుతమైన ఐడియాలు పంచుకుని అసలు స్క్రిప్ట్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్న స్టైల్స్ ఏంటి వెరైటీలు ఏంటి చాలా సింపుల్ గా స్వీట్ గా షార్ట్ గా చెప్పారు సార్ మీరు మా ప్రేక్షకులకు ఏమైనా చెప్పుకుంటే తలుచుకుంటే చెప్పొచ్చు మంచి సినిమాలు చూడండి మంచి సినిమాలను ప్రోత్సహించండి దర్స్ ఆల్ వాట్ అకెన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ వచ్చే వారం వచ్చే టాప్ ఫైవ్తో అయ్యి బాబు నేను ఎంత మర్చిపోయానే అసలు నేను ఎవరిని గజ్బిజీ గజినా సరే నెక్స్ట్ టాప్ ఫైవ్లో ఏదో ఉంటుందో మళ్ళీ చూద్దాం టూ ఇన్ వన్ ప్రోగ్రామ్లో